Lijep pozdrav svima, ja sam Stjepan Večković i u današnjem videu ću vam pokazati kako se svira diplica. Prvo nekoliko osnovnih informacija o diplici. Diplica je naše staro hrvatsko tradicijsko glazbalo koje se nekada sviralo u svim krajima Hrvatske, a najdolje se zadržalo u područjima Baranja i Slavonije, zato ju ponekad danas nazivamo i Barenska diplica. Diplica inače spada u najstarije glazbala ne samo u našoj tradiciji, već općenito u ljudskoj povijesti. Prema nekim istraživanjima datira još negdje iz kamenog doba. Diplica se najčešće izrađuje od trstike, od dva komadića trstike. Prvi je ova cijevčica, šuplja cijevčica, na kojoj ima najčešće pet rupica za prebiranje. Može biti koja više, šest, može biti koja manje, ali najčešće ih ima pet. Ovaj drugi dio to je pisak, također od trstike. To je pisak s jednostrukim udarnim jezičkom. Dakle, bilo koja šuplja cijevčica je pogodna za izradu diplica. Preteča diplice je jedno glazbolo koje se nekada sviralo širom Dalmacije po nekim našim otocima, a prema nekim zapisima najduže se zadržalo na otocima Olibu i Silbi, na Rabu, na Hvaru, a to su sviroke. Sviroke su jednostavne sviralice napravljene od stabljike raže ili žita, i napravljene su u jednom komadu, dakle nisu iz dva komada, nego iz jednog komada, kao što možete vidjeti na fotografiji. Ovo su dva primjerka iz Etnografskog muzeja u Zagrebu, Sotoka, Oliba i Silbe. Vezano uz sviroke postoji jedan prastari običaj koji se s vremenom izgubio, a koji je nekad bio raširen širom Dalmacije, naročito po otocima. A to je običaj da su u vrijeme žetve pred žetvu žene izrađivali ovakve sviroke, od stavljaka je raži ili žita i svirajući te dvije svirale išle su u polje žeti žito i na taj način su blagosljivljale tu žetvu i cijelu tu godinu. Što se diplica tiče, one su se zadržale do danas u našoj tradiciji, kao što sam spomenuo, najduže u Baranji i Slavoniji, nekada su bile raširene po cijeloj Hrvatskoj, gdje god je bilo trstike, bazge ili nekog sličnog materijala, tu su znali ljudi, svirači, gajdi, mihova, dipli, Duda, pa čak i djeca, izrađivati ovakve diplice. Sada nešto o tehnikama sviranja diplice. Prvo, kako se u diplicu puše. Kao što sam spomenuo, diplica se sastoji od dva dijela, od cijevčice sa rupicama za prebiranje i piska. Princip sviranja je sljedeći. Dakle, ovaj pisak, to je pisak s jednostrukim udarnim jezičkom, inače ovaj instrument je preteča klarineta i neki drugi današnjih modernih glazbala, Ovaj pisak mora biti slobodan u usnoj šupljini. Ako je ovo usna šupljina, ako su ovo usnice, dakle usnice moraju doći na rub cijevčice. Evo ovako tu, na rub prebiraljke. Nikako se s usnicama ne smije doticati pisak ni s jezdikom ni zubima, dakle pisak mora biti ovako slobodan u usnoj šupljini. Kao što je slobodan u bačvici Mihova, Dipli i Gajdi. Evo, isti princip. I to konkretno izgleda ovako. Dakle, pisak se stavi u usnu šupljinu i tako se puše. Napominjem još jedan put, nikako se taj pisak ne smije s usnicama, s jezikom ili zubima doticat, dodirivat. Znači, on mora biti ovako slobodan u usnoj šupljini. Sljedeće što je bitno je prstomet. A prstomet na diplici je sljedeći. Dakle, ako diplica ima pet rupica za prebiranje, Onda se prsti postavljaju ovako, dva prsta lijeve ruke poklapaju gornje dvije rupice i tri prsta desne ruke poklapaju doljne tri rupice. Poneki svirači koji sviraju gajde znaju staviti recimo tri prsta lijeve ruke i dva prsta desne ruke kao na gajdama, dakle sve to ovisi o tehnici i želji i volji svirača. Dakle ovo je najčešći prstom je dva prsta lijeve ruke i tri prsta desne ruke. Kada se svira, postoji isto nekoliko tehnika sviranja, sve to ovisi o sviraču. Može se svirati tako da se dižu svi prsti po redu ili da se diže po jedan prst kao recimo na gajdama. Ja najčešće koristim oba dvije tehnike, ponekad istovremeno, ovisno o melodiji i o 
efektu koji želim postići kod sviranja. I naravno sve to ovisi o sviraču, kako on želi, kako njemu odgovara i kakve ima sposobnosti sviranja. Sljedeće što je važno je upuhivanje, način upuhivanja. Sad ću vam pokazati ono što je pogrešno. Dakle, ne smije se kod sviranja diplice prekidati dah sa svakim tonom, svakom notom. Dakle, ovako ne raditi. To zvuči smiješno i nije dobro. Dakle, u diplicu se svira tako da se neprestano puše i proizvodi ton dok se ima daha. Kad se nema daha, brzo se udahne, kratko i nastavi se sirenjen. Na ovakav način. Prekidi tonova na diplici se ne rade dahom, nego prstima. Također ima više tehnika i načina kako se to radi. Bilo da udarate prstima, prstom po određenom tonu koji svirate ili da koristite neki od prstiju iznad. Dakle, ima više načina i tehnika sviranja diplice. Ono što je također bitno kod sviranja diplice je to da ne možete raditi dinamiku. Ne možete puhat malo slabije pa će tom biti tiši ili malo jače pa će tom biti glasniji. Morate puhati onom količinom zraka koja je za tu diplicu potrebna, a to sve ovisi o jačini piska. Dakle, ne možete puhat slabije jer tonovi neće biti dobri i ljestvica neće štimati. Dakle, ovo je pogrešno. To je preslabo, a ako pušate prejako, može se dogoditi da pisak zablokira i da diplica prestane svirati. Čak i ako uspijete odsvirati cijelu ljestvicu, tonovi neće biti točni. Čujete? Dakle, svaka diplica ima određenu snagu koja je potrebna da bi se u nju puhalo i tom količinom zraka i tom snagom treba puhati da bi diplica štimala. Diplice mogu biti u raznim tonalitetima, ali najčešće se izrađaju u D ili E tonalitetu, zato što u tim tonalitetima najbolje zvuče. Na diplici možemo odsvirati do 6 tonova durske ljestvice. Dakle, to su tonovi, recimo, ako je diplica D tonaliteta, D, E, Fis, G, A, H. Ovo je konkretno diplica E tonaliteta, tonovi su E, Fis, Gis, A, H, Cis ali bez obzira na tonalitet, prstomet i tehnika sviranja su isti. Dakle, bez obzira da li je diplica u E, D, F, G ili u C dolje, prstomet i tehnika sviranja su isti. Ako zbog potrebe melodije treba neki ton sniziti, recimo za pola tona, konkretno ton gis, na ton G, onda se to može napraviti tako da se ova rupica gdje je ton gis dijelomično poklopi prstom s gornje strane. Tu treba biti malo vješt, jer ako ne poklopite dobro, onda dobijete nečisti ton. Drugi točni način je da voskom poklopite tu rupicu na pola, onda imate recimo mol. Kod sviranja diplica bitna je ornamentika ili ukrašavanje. Dakle, vrlo rijetko ili gotovo nikad se ne svira osnovna melodija bez ukrasa na diplici, kao i na većini tradicijskih glazbala, se uglavnom ta melodija ukrašava. I to je ono što je činilo razliku između pojedinih svirača na tradicijskim instrumentima.
bi bilo ono najosnovnije što se tiče svirenja diplice. Pretplatite se na moj YouTube kanal, tako da dobijete obavez kada objavim neki novi video, a bit će ih naravno puno. Ja ću prikazati kako se sviraju gotovo sva hrvatska tradicijska glazbala. Osim toga, pokazat ću i kako se izrađuju i bit će još puno toga. Lijep pozdrav!